بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام ننطلق في هذه الخطبة من قوله تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولذكر الله أكبر أولاً تنهى نهياً ذاتياً هذا هو الوازع الذي هو أصل في الدين أما الرادع هو منع خارجي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر بعض العلماء قالوا ذكر الله أكبر ما فيها لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له لأنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك منحك الأمن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم منحك الرضا منحك التوفيق منحك السعادة منحك التفاؤل منحك قوة الشخصية منحك رؤية سديدة ألقى في قلبك النور ومن جملة هذه المنح موضوع الخطبة اليوم إذا ذكرك الله وأنت في الصلاة منحك السكينة ما السكينة؟ لقد وردت في القرآن الكريم في عدة آيات من أبرز هذه الآيات هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم موضوع الخطبة اليوم إحدى ثمار الصلاة السكينة لا سعادة من دون سكينة ولا سكينة من دون إيمان لا سعادة من دون سكينة ولا سكينة من دون إيمان فالسكينة هي الغاية المثلى للحياة الرشيدة هذه السكينة دقق تزدهر بغير عون من المال قد تكون فقيراً ويمنحك الله السكينة فتسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء لا تحتاج إلى مدد من الصحة قد يكون المرء مريضاً 
وقد ألقى الله في قلبه السكينة أيها الأخوة هذه السكينة ليست ملك أحد فيمسكها أو يرسلها ولكنها في متناول كل واحد من البشر إذا هو دفع ثمنها عظمة هذا الدين دين البشر دين أي إنسان بالدين ما في طبقية بالدين ما في فئة مختارة ما في فئة متميزة هذه السكينة لكل البشر بشرط أن تدفع ثمنها ما من نعمة تحجب معها السكينة إلا وتنقلب بذاتها إلى نقمة المال نعمة إذا حجبت مع المال السكينة أصبح المال نقمة وما من محنة مصيبة تحفها السكينة إلا وتكون هي بذاتها نعمة ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القتاد يعالج المرء أعسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فإذا هي أمن وسلام ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هي مهلكة وبوار هذه السكينة لا تعز على طالب كائناً من كان في أي زمان ومكان وفي أي حال ومآل وجدها إبراهيم عليه السلام في النار وجدها يوسف في الجب كما وجدها في السجن وجدها يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث وجدها موسى في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة وحراسة وجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في الدور والقصور ووجدها نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار والأعداء يتعقبونه ويقصون الآثار ويجدها كل مؤمن آوى إلى ربه يائساً ممن سواه قاصداً بابه وحده من دون كل الأبواب الآن دققوا يبسط الله الرزق مع السكينة فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة ويمسك السكينة مع الرزق فإذا هو مثار قلق وخوف وإذا هو مثار حسد وبغض وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار يمنح الله الذرية مع السكينة فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر والثواب بالخلف الصالح ويمسك رحمته وسكينته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار يهب الله الصحة والعافية مع السكينة فإذا هي نعمة وحياة طيبة ويمسك سكينته فإذا الصحة والعافية بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسد ويفسد الروح ويزخر السوء إلى يوم الحساب ويعطي الله الجاه والقوة مع السكينة 
فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للدخار الطيب الصالح من العمل والأثر ويمسك سكينته فإذا الجاه والقوة مصدرا قلق على فوته ومصدرا طغيان وبغي ومصدرا حقد وكراهية لا يقر لصاحبها قرار ويدخر بها للآخرة رصيدا ضخما من النار سكينة النفس هي الينبوع الأول للسعادة ولكن كيف السبيل إليها إذا كان شيئا لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا المال ولا الغنى ولا الشهرة ولا الجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية إن للسكينة مصدرا واحدا لا ثاني له إنه الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق والعمل بمقتضى هذا الإيمان هذا ما يشهد به الواقع الماثل وما يؤيده التاريخ الحافل وما يلمسه كل إنسان بصير منصف في نفسه وفي من حوله لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً وشعوراً بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق وإن حفلت باللذائذ والمرفهات إنهم لا يدركون لها معنى ولا يعرفون لها هدفاً سمعت قصة عن أحد أكبر خمسة مهندسين في العالم صمم جسر إسطنبول الأول الذي تعبره ثلاثمائة ألف سيارة في اليوم في أثناء افتتاح الجسر ألقى المهندس المصمم بنفسه في البوسفور ونزل ميتاً ذهبوا إلى غرفته في الفندق كتب ورقة لقد ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً أردت أن أذوق طعم الموت أيها الأخوة، هذه قصة معبرة إنسان بلا هدف حياته تافهة ولو كان غنياً، ولو كان قوياً ولو كان صحيحاً، ولو كان وسيماً، ولو كان ذكياً إنسان بلا إيمان حياته تافهة حياته متناقصة أبى الله جل جلاله أن يسمح للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة أيها الأخوة إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان ومن ثمار التوحيد التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين من أهل الأرض ليثبتوا إذا اضطرب الناس وليرضوا إذا سخط الناس وليوقنوا إذا شك الناس وليصبروا إذا جزع الناس وليحلموا إذا طاش الناس لأنك مؤمن متصل بالله تتمتع بميزات لا يعلمها إلا الله ميزات نفسية واثق من رضاء الله واثق من محبة الله لك واثق من أن هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء واثق أن الله وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أيها الأخوة، هذه السكينة 
نور من الله وروح منه يسكن إليها الخائف يطمئن عندها القلق يتسلى بها الحزين يستروح بها المتعب يقوى بها الضعيف يهتدي بها الحيران هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عباده تهب عليهم نسماتها وتشرق عليهم أنوارها ويفوح شذاها وعطرها ليذيقهم بعض ما قدموا من خير وليريهم نموذجا لما ينتظرهم من نعيم في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي القرب من الله ومع القرب السكينة ماذا يفعل أعدائي بي؟ قال أحد العلماء بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن حبسوني فحبسي خلوة فماذا يفعل أعدائي بي؟ قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم ذاقوا طعمها في الدنيا ويدخلهم الجنة عرفها لهم يوم كانوا في الدنيا ينعم من هذه النسمات بالروح والريحان والأمن والإيمان أيها الأخوة الكرام أسباب السكينة لدى المؤمن أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه هدي إلى فطرته التي فطره الله عليها هي فطرة متسقة ومنسجمة ومتجاوبة مع فطرة الوجود الكبير كله فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام لا في حرب وخصام ومع من حوله في شفافية ومشاركة لا في وحشة وعداوة تفاصيل 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 المنهج الإلهي ينطبق على تفاصيل 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 الفطرة أنت حينما تصطلح مع الله تصطلح مع فطرتك إن في القلب شعثاً لا يلمه إلا الإقبال على الله غني عنده فراغ قوي عنده فراغ ذكي عنده فراغ وسيم عنده فراغ في القلب فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله والاتصال به إن في القلب شعثاً لا يلمه إلا الإقبال على الله وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره والصبر على ذلك إلى يوم لقائه وفي القلب فاقة لا تسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له وتظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ حتى تجد الله وتؤمن به وتتوجه إليه عندها تستريح من تعب وترتوي من ظمأ وتأمن من خوف وتحس بالهداية بعد الحيرة وتشعر بالاستقرار بعد التخبط وتطمئن بعد القلق أيها الأخوة الكرام إن الإنسان خلق عجيب جمع بين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله فمن عرف جانب الطين ونسي نفخة الروح لم يعرف حقيقة الإنسان ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه ولم يعطى 
الجانب الروحي من الإيمان بالله والإقبال عليه فقد بخس الفطرة الإنسانية حقها وجهل قدرها وحرمها ما به حياتها وقيامها قد تتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات وقد تنحرف وقد تتدنس باتباع الظن أو اتباع الهوى أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء أو الطاعة العمياء للسادة الكبراء وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده ويستغني به عن الله بيد أن الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت لا تيأس وتكمن ولا تزول فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة ومصائبها ما لا قبل له به ولا يد له ولا للناس في دفعه ولا رفعه فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة وتبرز الفطرة العميقة الكامنة يعني الآن بعد انكشاف الغرب وبعد لؤم الغرب وبعد عدوانات الغرب وبعد استباحة الحقوق الإنسانية في الغرب بدأ الناس يعودون إلى فطرتهم بدأ الدين يقوى بدأ الشعور أن الحل في الإسلام أيها الأخوة الكرام إن غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة وتتنازعه غايات شتى هذه تميل به إلى اليمين وتلك إلى الشمال فهو في صراع دائم داخل نفسه وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة أيها يرضي يرضي غريزة البقاء أم غريزة النوع وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي يحيا فيه هو حائر مرة ثالثة أي فئات المجتمع يرضي وهنا يذكرون الحكاية المشهورة حكاية الشيخ وولده وحماره من دون سكينة، من دون صلة بالله من دون معرفة بالله، من دون إيمان باليوم الآخر الإنسان في حيرة ركب الشيخ ومشى ولده وراءه فتعرض الشيخ للوم النساء ركب الولد ومشى الشيخ فتعرض الولد للوم الرجال ركبا معاً فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان مشيا معاً والحمار أمامهما فتعرضا لسخرية الأولاد ماذا بقي؟ أن يحمل الحمار من دون إيمان، من دون سكينة، من دون منهج، من دون هدف من دون وحي إلهي، من دون بيان نبوي من دون يقينيات، من دون ثوابت من دون مبادئ، من دون تصورات صحيحة الإنسان في حيرة والآن البشر جميعاً في حيرة كل يدعي وصلاً بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك أيها الأخوة، استراح المؤمن من هذا كله وحصل الغايات كلها في غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى وهي رضوان الله تعالى وحده لا يبالي معها برضا الناس ولا بسخطهم شعاره ما قاله الشاعر إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب أيها الأخوة، من بطولة الإيمان أن المؤمن جعل همومه كلها هماً واحداً هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضات الله تعالى 
والذي يسأل الله تعالى أن يهديه إليه في كل صلاة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم هو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الحق واحد لا يتعدد أما الباطل لا ينتهي تعدده عمرك القصير يمكن أن يستوعب الحق لكن مستحيل وألف ألف مستحيل أن يستوعب الباطل فالنصيحة أن تستوعب الحق وليكن الحق مقياساً لكل شيء أيها الأخوة ما أعظم الفرق بين رجلين أحدهما عرف الغاية وعرف الطريق إليها وآخر ضال يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية لا يدري إلى ما المسير ولا إلى أين المصير قال تعالى أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أيها الأخوة الكرام إن في أعماق الإنسان أصواتاً خفية تناديه وأسئلة تلح عليه منتظرة الجواب الذي يذهب به القلق وتطمئن به النفس ما العالم؟ ما حقيقة الدنيا؟ ما حقيقة الكون؟ ما حقيقة الإنسان؟ من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجيب عنها الدين إجابات عميقة متناسقة متكاملة مرضية لا تحتاج بعدها إلى سؤال أيها الأخوة الكرام المؤمن وقد اتصل بالله عز وجل يعيش في معية الله وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك الشعور بمعية الله شعور لا يقدر بثمن قال العلماء المعية العامة وهو معكم أينما كنتم معية العلم أما المعية الخاصة هي معية التوفيق معية الحفظ، معية النصر، معية التأييد وهو معكم أينما كنتم معي عامة أما إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين هذه معية خاصة أيها الأخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة، الإنسان إذا تعرف إلى الله واستقام على أمره إن عقدت صلته مع الله هذه الصلة تحتاج إلى استقامة ليس معنى هذا أن المؤمن لا يخطئ المؤمن يخطئ لكنه لا يصر على خطائه مذنب تواب سريعاً ما يتوب إلى الله عز وجل فالإنسان إذا استقام على أمر الله بعد أن عرفه إن عقدت صلته مع الله من خلال هذه الصلة الصحيحة تأتي السكينة 
السكينة أكبر عطاء إلهي أنت إنسان آخر إنسان متفائل إنسان تشعر أنك على الطريق الصحيح إنسان تعيش ما وعدك الله به في جنة عرضها السماوات والأرض فلذلك أيها الأخوة الدين له أشكال وله حقائق أن تقوم وتصلي هي عبادة من العبادات أساسية لكن أن تنعقد الصلة مع الله في الصلاة هنا هنا المعول عليه أن تنعقد الصلة مع الله في الصلاة إن انعقدت تنزلت السكينة والسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح